Queridos amigos, querida familia, es la Pascua del Señor, es nuestra Pascua, es el triunfo del Rey de la vida, es nuestro triunfo junto con Jesús. Hay un himno que cantamos en la Pascua, eh, la secuencia la llamamos, que dice la, la muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable. El rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. En, el, en este duelo admirable, podríamos decir, que se enfrentaron la justicia humana y la justicia divina. Esa extraña justicia humana que da muerte a Jesús, que da muerte al inocente, al justo. Pero como respuesta, esa extraordinaria justicia divina que da vida al victimario, al que da muerte, que da vida al pecador, que da vida al culpable. Qué misterio insondable de misericordia. Hemos nacido a la vida por la muerte del Señor y por la misericordia del Padre. ¿Eh? En esta Semana Santa hemos ido recordando los misterios de Cristo. ¿Eh? El Viernes Santo hemos contemplado a Jesús ofrendando su vida en la cruz. Después que Jesús murió, fue depositado en un sepulcro. Las tinieblas cubrieron la tierra. Se hizo la noche, pero no solo la noche diríamos, física, sino la noche de la humanidad ¿eh? que ha dado muerte a Dios. Las mujeres que junto con María estaban allí ¿eh? y acompañaron a Jesús en su agonía, en su muerte, ¿eh? en su descenso de la cruz, una vez que Jesús es depositado en el sepulcro, se retiran también, quizás en silencio y con ese profundo dolor. Pero sin embargo, en esa noche podemos decir que hay una luz que queda encendida. Y es María, es la madre de Jesús. Ella es la que ha conocido a fondo el misterio de su hijo. Y ahora es la que aguarda con esperanza la resurrección. Quizás todavía los otros no han entendido aquel mensaje de Jesús de que al tercer día resucitaría. Y aquellas mujeres que acompañaron a Jesús hasta el Calvario, que tuvieron la valentía ¿eh? de estar así junto a Jesús cuando los discípulos lo abandonaron, en la mañana del primer día de la semana, muy de madrugada, ¿eh? cuando todavía es noche, acuden al sepulcro. Y así se encuentran con aquella sorpresa, el sepulcro está vacío. ¿Eh? Y aquel mensaje, son las primeras en recibir el mensaje de vida. ¿A quién buscan? ¿Eh? Buscan al que estaba muerto, ha resucitado. Y ahí comienza el día. ¿Eh? No solo porque amanece, porque ha salido el sol, sino porque amanece en el alma, eh, porque ha brillado la luz de la resurrección. Aquellas mujeres serán como los primeros testigos de aquel triunfo de la vida. Y esto nos lleva a nosotros a vivir y celebrar la Pascua, también haciéndonos parte de esta Pascua de Jesús. Por Jesús, por su resurrección, ha sido derrotada la muerte. Pero cuando estamos unidos a Jesús, eh, en nosotros se realiza la derrota de la peor de las muertes, que es la del pecado. Por Jesús que ha vuelto a la vida, somos llamados también nosotros a una vida nueva. Por eso siempre en la Pascua no solo recordamos 
la muerte y resurrección de Jesús, sino que también celebramos nuestra propia muerte y resurrección. Eh, recordamos nuestro bautismo donde fuimos sepultados con Cristo, eh, el hombre viejo, el hombre pecador y renacidos por Cristo, el hombre nuevo, eh, lleno del Espíritu de Dios. Esto es la Pascua, es aquello que nos hace renacer a la esperanza, aquello que nos hace contemplar que la justicia humana podrá muchas veces eh, cometer errores o desastres, como cuando se condena al justo, pero que la justicia divina siempre es misericordia que salva. Qué hermoso es poder contemplar a Jesús resucitado sintiéndonos que en Él también nosotros estamos resucitando ya, ahora, ¿eh? mientras aguardamos la resurrección final. Por eso los invito a todos a celebrar esta Pascua como una fiesta de la esperanza renacida, ¿eh? del Señor que vive, el rey, de la muerte está, el rey de la vida estuvo muerto pero ahora vive, ¿eh? y que nosotros estamos llamados a, vi a vivir en él. ¿Eh? Que tengan una bendecida Pascua en familia. ¿eh? Qué lindo que podamos hoy vivir juntos esta alegría. En comunidad también, cuando celebramos la Eucaristía, es presencia viva de Jesús resucitado en esos signos sacramentales. Por eso, queridos hermanos, feliz y bendecida Pascua para todos ustedes. Feliz y bendecida Pascua para sus familias.